सर जमीन हिंदुस्तान असलाम मैं डॉक्टर आरिफ और दोस्तों आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों ने बहुत सारा हजारों रुपया आपने अपने बालों के ऊपर खर्च कर दिया तमाम माताओं बहनों के बालों का झड़ना नहीं रुकता है ऐसी स्थिति में वो डॉक्टरों के पास जाती है और पैसे दर पैसा खर्च कर चुकी है और आपके बाल झड़ते चले जाते हैं बहुत कमजोर हो जाते हैं बड़ी बड़ी लटाए छोटी छोटी चोटी में तब्दील हो जाती है जिन लोगों को ये शिकायत है तो एक दफा वीडियो जरूर देखें और इसे शेयर करें ताकि लोगों को फायदा मिले आजकल के माशरे में तमाम तरीके के उल्टे सीधे खान पान के कारण ये दिक्कतें होती हैं लेकिन इसका तोड़ लेकर आज आए हैं जी आर जी आपके समक्ष तो चलिए दोस्तों मैं आप उस चीज को आपको दिखाने जा रहा हूं और बताने भी जा रहा हूं कि इसका उपयोग कैसे करें ये जो हमारे स्क्रीन पर दिख रही है ये जो जटाए हैं ये तो आप पहचान ही गए होंगे और नहीं पहचाने होंगे तो मैं आपको एक एक अच्छे तरीके से बताऊंगा मेरे भाइयों इसको कहते हैं बड़क जटा बड़ का पेड़ यानी कि बरगद का पेड़ और अलग अलग भाषाओं में तमाम तरीके की इसकी जानते हैं पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं इस पेड़ को दिखाने के लिए तो पहले ये देख लें दरगाह का नजारा है ये बारह है ये ग्राम बारह है कानपुर देहात अकबरपुर मैं आया हुआ था तो मैंने इस पेड़ को देखा अच्छे रूप में तो मेरा मन किया कि चलिए एक वीडियो यहाँ पर जरूर शूट किया जाए तो चलिए दोस्तों इसकी पहचान आप ये कर लीजिएगा ये मैं जल से शुरुआत करता हूँ और जल से शुरुआत करने के बाद ये आपको चले गए ये देखिएगा ये आप देख लीजिएगा ये बड़ की जटाए और मैं दावा के साथ इन ताला ये बात कहूंगा कि जिस तरीके से इसकी जटाए आप देख रहे हैं इसी तरीके से अगर ये नुस्खा आपने उपयोग किया तो आपके बाल भी इसी तरीके से आपकी चोटी भी इसी तरीके से लहराएगी जिस तरीके से इस बरगद की चोटी लहरा रही है तो जी हाँ मेरे दोस्तों एक बहुत बड़े वैद्य ने कहा है कि जो पेड़ जो जड़ी बूटी जिस तरीके की होती है उसमें उसी तरीके के गुण पाए जाते हैं और जब इस रिसर्च कर रही किया गया तो पता ही चला कि बात बिल्कुल शत प्रतिशत सही निकली तो ये दोस्तों इसके आप ये देख लीजिएगा इसके ये जो पत्ते हैं अगर हम इसके पत्तों को तोड़ते हैं तो इससे दोस्तों ये देख लीजिएगा दूध की धारा निकल पड़ती है ये देखिए ये चूंकि इसके दूध के भी बहुत बड़े बड़े फायदे हैं और चूंकि मैं आज बालों के संबंध में आपसे बात कर रहा हूं इसलिए केवल और केवल मैं बालों के टॉपिक पर ही आपसे बात करूंगा और इसके बाद अगर वक्त मिला कभी तो मैं आपको इसके दूध के भी फायदे आपको जरूर बताऊंगा तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है ज्यादा आपको क्या करना है इस बड़ की जटा को लेकर के ये देखिएगा चूरा है खैर तो आपको करना ये कि जहां पर आपको ये बड़गत का पेड़ मिल जाए और वहां पर इस तरीके की जो जटाए मिल जाए ये देखिएगा आपको इस तरीके की जटाए मिल जाती हैं और ये देख लीजिएगा ये इसकी जटाए हैं आप इसकी जटाओं को तोड़ लीजिएगा निकाल लीजिएगा और महीन इसको कूट पीस करके छान लीजिएगा जब आप इसको महीन कूट पीस कर छानेंगे इसकी जटाओं को साथ रखना पड़ेगा जब इसकी जटाओं को महीन कूट पीस कर आप छान लीजिएगा मान के चलिए एक आधा किलो इसका चूरन आपने बना लिया और इसमें आपको मिलाना क्या क्या ये भी मैं बता दू आधा किलो इसका चूर्ण अगर आपको एक किलो बनाना है तो वही कॉम्बिनेशन पे आप आ जाएगा आधा किलो इसका चूर्ण का मैं आपको बता दूं या एक किलो चूर्ण का तो मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको आधा किलो का बताऊंगा आपको इसका आधा किलो चूर्ण इन जटाओं का आधा किलो चूर्ण आपको लेना है और मेरे भाईयो इसकी ताकत देखिए इस पर आप मेरा वजन बहुत सारा है अगर मैं इस पर लटक भी जाऊंगा ये देखिएगा नीचे दिखाना पूरा देखिए दोस्तों मैं इस पर लटक भी गया ये देखिए बहुत मुश्किल से टूटता है आपको इसको आधा किलो इसकी जटा लेनी है इसमें बहुत ताकत होती है मेरा तो बहुत वजन है इसकी आप आगे आ जाइए इसकी आधा किलो जटाएं ले करके आपको कूटना है करीब में आप जब आपको कूट लेंगे तो इसका सफूब चूरन बन जाएगा और इसके बाद इसमें आपको क्या क्या मिलाना ये भी मैं बता दू इतनी पतली लकड़ी मेरा वजन सह गई भले वो टूट गई टूटी नहीं ये देखिए छिन गई है खैर 
उसके बाद आपको क्या करना है कि इसका सूर्य को लेकर के इसमें आपको आधा किलो में आपको 25 ग्राम काली मिर्च का चूर्ण मिला लेना है और 25 ग्राम एक सफेद मिर्च आती है काली मिर्च की तरीके उसका नाम दखनी मिर्च कहते हैं उसको 25 ग्राम दखनी मिर्च यानी 25 ग्राम काली मिर्च मिला लीजिएगा पच्चीस ग्राम सफेद दखनी मिर्च मिला लीजिएगा और आधा किलो जे इसका पाउडर आपने मिलाया इसका पाउडर और आपको इसमें क्या करना है कि 100 ग्राम करीब देसी मिश्री मिला लेनी है देसी मिश्री आप जानते होंगे देसी मिश्री आपने 100 ग्राम मिला लेनी है और उसके बाद पीस करके उसको खाना है एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम दूध के साथ में और लगाने के लिए आप इसी के पाउडर को अलग से कूट लीजिएगा या किसी की जटाओं को जला लीजिएगा भसम बना लीजिएगा और भसम बनाने के बाद भसम बनाने का तरीका ये कि इसकी जटाओं को लीजिए एक घड़े में बंद करिएगा या कि छोटी सी मटकी में बंद करिएगा चारों तरफ से आटा लगाकर नीचे गाड़ दीजिएगा और नीचे गाड़ने के बाद मेरे दोस्तों आपको क्या करना है कि जब आपने नीचे गाड़ देंगे तो चारों तरफ से कंडो की ओपली लगा देंगे और कंडो की ओपली लगाने के बाद उसमें आग लगा देंगे उसकी भसम बन जाएगी जब वो बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडी हो जाए उसको निकाल लीजिएगा और आप उसको तिली के तेल में 100 ग्राम तिली का तेल ले लीजिएगा और एक से दो चम्मच दो चम्मच आप इसकी भसम ले लीजिएगा और उसको मिला करके अच्छे से हिला करके अपने बालों में आप जड़ों में मसाज करेंगे तो मेरा मानना है कि आपके झड़ते हुए बाल पूरी तरीके से झड़ना बंद हो जाएंगे तो जिन भाइयों को अगर हमारी बात समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है और जिन भाइयों को हमारी बात समझ में नहीं आई है तो भी मेरे नंबर नोट कर सकते हैं नाइन फोर फाइव वन फोर सेवन नाइन सिक्स फोर वन तो दोस्तों देखते रहें जी आर एफ जी यूट्यूब चैनल क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है <coughs> तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना भूल गया हूं आप जो है जब बाल झड़ रहे होते हैं तो आपको क्या करना है कि आप जब बाल धोएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं भूल गया था वो मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आप बाल धोना शुरू करेंगे चलिए अब इसको तो आपने पहचान लिया चलते चलते आपको यहाँ और दर्शन दीदार करा दूं जब आप बाल धोएंगे तो आपको साबुन का उपयोग नहीं करना है देखिए मेरा वीडियो पूरा देखा करिएगा कभी कभी होता ये है कि मैं आपको पूरी तरीके से जानकारी बाद में मुझे याद आती है जो मैं बाद में आपको बता देता हूँ तो इसको आपको बालों को धोने के लिए आपको किस चीज का उपयोग करना है आपको बालों को धोने के लिए इसमें उपयोग करना है आप जानते होंगे जो हम लोग जानवरों को खली देते हैं आपको शाम को खली को ले लेनी है आपको शाम के खली ले लेनी है और उसको फुलो देना है और फुलोने के बाद सुबह उठ करके जिस तरीके से हम लोग साबुन लगाते हैं उस तरीके से आपको खली अपने बालों में लगा लेनी है जब आप अपने बालों में खली लगा लेंगे और उसके बाद कम से कम 10 से 15 मिनट या आधा घंटा तक आप वहां पर बैठे रहिएगा खली लगाने के बाद 10 से 15 मिनट तक आप बैठे रहेंगे और जो माताएं बहने हैं वो भी खली का उपयोग करें साबुन न लगाएं उसके बाद उस खली को आपको धो लेनी है धोने के बाद आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है नहाने के बाद जब आपके बाल पूरी तरीके से सूख जाएं दोस्तों ये बात गौर करने के जब आपके बाल सूख जाएं जब आपके बालों में पानी हो तो ऐसी स्थिति में आप जो हैं तेल नहीं लगाएंगे ये वाला तेल जब आपके बाल सूख जाएं तब आप इस तेल को इन पोरों से हल्के हल्के मसाज करते हुए अपने बालों में लगाएं और दूसरी बात जो भाई हैं हमारे मर्द लोग हैं जो इस तेल को लगाएंगे तो तेल को लगाने के बाद सर में अपने हेलमेट जरूर लगा लें अगर हेलमेट नहीं लगा सकते हैं गाड़ी चलाने में हेलमेट अवश्य लगाएं मैं हेलमेट गलत बोल गया अपने सर में आप टोपा लगाइएगा 
टोपा लगा लीजिए अगर आप टोपा नहीं लगा सकते तो जिस तरीके से हम रूमाल बांधे हुए हैं आप रूमाल बांध लीजिएगा ताकि बाहर की गंदगी आपके बालों में ना आ पाए तो ये आपको करना है तो दोस्तों देखते रहें जी आर एफ यूट्यूब चैनल क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी ज्यादातर तेल रात में ही लगाए खुदा हाफिज